Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama ialah berkaitan dengan V against T graph. Okey, V against T graph. Okey. So, daripada graph ini menggambarkan gerakan sebuah kereta mainan. Okey. Start at zero. After four seconds. So, the velocity increases constantly. Sebab dia graph garis lurus, maksudnya dia increases constantly. Bila V increases constantly, dia punya gradient constant. Maksudnya dia punya acceleration A is constant. Okay. Next, from P to Q, V is constant. Kenapa cikgu kata V? Sebab ini graph V. So, cikgu akan baca V is constant. V constant. Kalau V constant, macam kita kita nampak satu kereta bergerak sama je. Dia tak dia tak ada pertambahan dia punya speed. So, acceleration is zero. Ha? Okay, itu analisis yang pertama. Soalan pertama, what is meant by velocity? Kita tengok velocity is S over T. Okey, cuma sekarang selalu pelajar kamu kena berhati-hati S kat sini merujuk kepada displacement. Okey, displacement ya. Eh. Okey, so velocity is the rate of change of displacement. Apa-apa yang dibagi masa, so start dengan the rate of. Okey, next soalan kedua, dia tanya, take the correct answer in the box provided. So seperti kita dah analysis tadi. Okey, the car move with constant acceleration at P and Q? No. Is constant velocity bukan constant acceleration. So, sama ada kamu betulkan ni constant velocity atau kamu katakan dia ialah zero acceleration. Yang betul ialah yang statement yang kedua, the car move with zero acceleration. Eh, betul. Okay, next. Calculate the distance travel by the car. By the toy car. Okay. So, daripada graf VT, untuk untuk dapatkan graf VT, daripada graf VT, S ada tiga jenis graf. Cikgu harap kamu faham uh, arrangement tu daripada S, V dan A. So, untuk operasi ke kanan nak dapatkan velocity, nak dapatkan uh, acceleration, kita cari gradient. Eh? Siapa tak faham, nanti PM cikgu. Eh? Tapi daripada graf V nak dapatkan S, kita kena cari area under the graph. Area under the graph. So, kita kita nak fahamkan apa maksud area under the graph. Okay, so ini graf kita. Okay, ini graf kita. Sampai Q. Okay, dan ini ialah x-axis. Yang dimaksud, yang dimaksudkan dengan area under the graph ialah ini. Ruang yang dicakupi oleh garis tadi lah. Haa, itu. So, kalau kamu perhatikan, dia ialah bentuk trapezium. Kalau misalnya kamu tak ingat, kalau misalnya kamu tak ingat bentuk uh, formula trapezium, okay, kamu kira dia punya kombinasi untuk dua. Ini ialah triangle. Ini, eh, sorry, ini eh, triangle, yes. Ini ialah nampak macam macam square. Tapi kalau kamu tengok dia punya data, dia punya ni, dia ialah sebenarnya um, rectangular. Eh. Okay, so kita, kita cikgu gunakan formula trapezium. Okay. So, area ada the graph. Dapatkan dia half 8. Uh, 8 plus 4. Height dia 4. Ini dia punya ni 8. So, 8 plus 4 times 2. So, dapat dia 12 meter. Kenapa cikgu dapat meter? Bukan sentimeter. Kenapa meter? Ah, uh, Yang ini kamu rujuk unit ini. Kalau unit pada axis tu ialah meter. So, meter. Kalau cm, cm. Okay. Okay, soalan pertama settle. Okay, untuk soalan kedua, kalau kamu baca, kalau kamu tengok je soalan kedua, kamu nampak dah ni ialah fenomenon yang berlaku di tepi pantai bila ada melibatkan deep area, ada shallow. Ada kawasan yang wavelength dia panjang, ada kawasan yang wavelength dia pendek. Okay, so automatik kamu dalam kepala kamu dah terus nampak ini ialah refraction. Okay, refraction. So, kita ada deep and shallow ok so deep velocity high velocity wavelength dia is long shallow low velocity, lower velocity shorter wavelength tapi frequency is the same sebab dia datang daripada same source sumber vibrator yang sama lah eh kalau dalam tu ok kemudian kita, kita berminat dengan dua structure pada tepi pantai iaitu keep eh kalau kau perhatikan wave Kat sini semua dia converge. 
converge at one point. So, kita akan dapat high energy wave di situ. So, K energy converge ditumpukan dan dia akan menghasilkan high energy, high amplitude. Energy dengan amplitude tu adik-beradik lah. Eh? Kalau mungkin ingat macam tu. Okay. Kemudian kita tengok satu lagi bahagian struktur yang pantai. Wave dia, dia diverge. Maksudnya dia kalau misalnya dia datang dengan 100 joule, 100 joule of energy. So, 100 joule of energy is distributed to a wide area. So, each point of the bay, dekat bay tu, dia akan dapat low energy wave. So, kita akan menghasilkan energy diverge atau energy spread disebarkan. So, dia akan menghasilkan low amplitude wave. Okay. Eh? Okay, so name the phenomenon is refraction and what happens to the water with energy when it is in the cape area. So, the energy will be higher, increase or energy converge at cape. Okay. Untuk soalan berikutnya, kamu diminta untuk melukis. Okay. The normal and the wave pattern. Okay. So, cikgu nak catatkan dulu. Dipa, cikgu anak murid, nama Dipa, Dipa away. Dipa away from normal. Okay, means wave akan, di, maksudnya kalau shallow, dia akan refract towards normal. Okay, so sekarang soalan pertama dia tanya kamu kat mana dia punya normal. So, ni wave kita. Ni wave. Eh? Cikgu lengkapkan je lah sampai dekat point tu. Soalan minta kamu dia suruh lukis apa? Normal. So, kamu letakkan pembaris. Pembaris tak ada hujung punya. <laughs> Jadi, kamu letakkan pembaris kamu betul-betul lah letak macam ni. Eh. Ha, macam ni. Kalau cikgu, cikgu menggunakan. Menggunakan tu dan cikgu lukiskan dia punya normal. Kamu lukis sedikit. Sedikit dalam luar dan sedikit dalam. Okay. Jadi bila cikgu letak pembaris tu dia mesti betul 90 degrees kat sini lah. Sebab tu nama dia normal. Eh? Kemudian nak lukis pattern dekat sini. So dia akan dia akan uh, refract away from normal atau towards normal. So apa kita highlight tadi? Towards normal. Okay. So dia akan refract towards normal. So ini ialah. Uh, ini cikgu lukis je eh, untuk untuk terangkan pada kamu. Ini ialah jalan asal wave. Kalau tak ada refraction. Jadi bila cikgu kata dia akan refract towards normal so means uh, kalau ini asal, kalau ke, ke atas away. Kalau towards yang ni lah. Dia mesti menuju kepada line biru yang kita nak buat ni. Okay. okay. So ini dia punya dia punya direction. Okay. So markah pertama is the direction. Belum siap lagi. Markah kedua apa? Okay. So, maka kedua ialah kamu diminta untuk lukis the wave pattern. The wave front, sorry. The wave front. Rule yang paling penting kamu nak tahu ialah kalau ini direction, the wave front mesti 90 degrees. Ah, macam ni. Tapi sekarang dia bengkok kan? So, kamu kena bengkokkan pembaris tu. Okay. Ah, Betul-betul. Protector lagi senang. Okay. Hari ni cikgu menggunakan garis-garis pada... Okay. Ah, sebab dia, dia towards the, Sekarang dia mesti mende, Apa tu Apa kita kata Shorter Alright ah, Cukup tiga atau empat cukup lah Tak ada banyak eh Okay ah, Macam tu Alright Okay So make sure dia punya tu ialah Dia punya wavelength And the direction is 90 degrees ah, Soalan okay. ketiga Soalan ketiga ialah soalan berkaitan dengan heat Okay dan kamu nampak apa kat situ. Kalau kita baca soalan dia kata a metal block P of 300 gram of mass 300 gram at 100 degree Celsius. Maksudnya block P tu yang dalam air tu dia sangat panas. Eh sangat panas. 100 degree Celsius. Dimasukkan ke dalam air yang mass dia 200 gram tapi initial temperature of the water is not given in the equation. Okay. Kemudian kita ada apa tu? Dia ada, kita ada graph. Graph. Temperature against time of glass block P. 
ikhlas sangat penting kamu highlight kan tu eh sebab kita ada dua substance satu block P satu lagi ialah water so graph ini menggambarkan graph untuk block P eh jangan tertukar sini block P okey dia kata block P okey so kita highlightkan block P Blok P masuk ini ni ialah blok P punya temperature daripada asal dia 100 degree Celsius kemudian temperature dia berkurang sehingga mencapai okey kalau kau perhatikan kalau cikgu highlight kan ini graf dia berkurang sampailah dia dapat satu uh, graf ya sekata pada temperature yang kita kena cat kena bacalah nanti ya eh. okey so maksudnya dia kurang-kurang sampai kat sini ya ni ini dia dah start sama eh. So temperature berapa tu. So ni kamu kena baca berhati-hatilah ni 40, ni 50. So between ialah 45 lah eh. Soalan pertama, what is the meaning of thermal equilibrium? Okay, so ialah definition dia. So cikgu nak kamu highlight kan. Atau kamu rujuk pada jawapan dalam modul. Uh, thermal equilibrium yang cikgu kena highlight kan ialah the net. The net flow of heat transfer is zero. Atau the rate of heat transfer is equal. So, kamu tengok definition mana yang kamu nak hafal. So, the net flow of heat transferred is zero. Yang tengah-tengah tu between two objects. Kalau kamu tak tulis pun tak apa eh. Okay. The rate of heat transferred is equal. Eh? The rate of heat transferred is equal. Okay. Next. What is the temperature of block P when it is in thermal equilibrium? So, yang kita dapat tadi lah. 45 degree Celsius. Alright. Okay. Next. Oh, yang ini melibatkan calculation. Calculate the amount of heat loss by block P. Okay, so maklumat-maklumat tadi when it's achieved in thermal equilibrium. Okay, so maklumat apa yang kita ada tadi? Maklumat apa yang kita ada tadi? Mass of block P, 300 gram. Lagi kita ada C, dia baru diberi. C is 900. Okay, joule per kilogram. Ha, joule per kilogram per degree Celsius. Uh, theta, theta initial temperature is 100, final temperature is 45. Okay, so cikgu nak kamu perasan, perhatikan betul-betul. Selalunya soalan berada dalam joule per kilogram per degree Celsius. Jadi untuk itu yang ini kita kena tukar dalam kilogram. Okay, so unit bagi M dan unit bagi C mesti selaras. Tak semestinya dalam kilogram. Tapi dalam kes ini oleh kerana C dalam kilogram, Maka kita tukarkan dia dalam kilogram juga. Iaitu 0.3 kilogram. Kita calculate the amount of quantity. So Q equals to MC theta. Masukkan 0.3, 900, 100 minus 45. So kita dapat 14,850 joules. Eh? Soalan seterusnya ialah. Dia kata based on your answer in C1. Calculate the initial temperature of water. Ingat tak tadi? Inertia temperature of water tu tidak diberi kan? Okay, mari kita tak nak kira. Sebelum tu kita kena analisis dulu lah. Eh, cikgu suka nak analisis dulu. M, C, theta. Oh, ini ialah sebelah kiri. Cikgu kita akan letak yang panas. Metal block. Okay, yang ini ialah water. Soalan macam ni, bila ada dua substance yang kita berada dalam uh, equilibrium, thermal equilibrium, kamu kena sangat jelas uh, dia punya temperature, mass dan dia punya C dia. Ya, tak boleh campur-campur. Kalau waktu kita tertukar uh, data. Eh. Okay. Mass of metal block is 0.3. C metal block 900. Theta. Theta initial. Theta initial. Eh. Theta initial is 100 degree Celsius. Water 0.2 kilogram, C delivery 4200, and theta initial tak ada. Cikgu letak sebagai theta, eh? theta. So ini panas, campur sejuk. Bila panas campur sejuk dapat air suam. Air suam tu temperature ni di antara. Dari persoalan sebelum ni theta final ni lah untuk blender block. Last kali tadi dia capai 45 degree Celsius. Bila dia capai thermal equilibrium, tiga perkara yang pelajar kena ingat. Number one, the net of heat transfer is zero. Atau the rate of heat transfer is equal. Number three, the temperature is the same. So maksudnya bila air panas, campur air sejuk, air tengah-tengah tu suam, suhu dua-dua yang bercampur tu adalah 
yang bersentuhan tu adalah sama. So theta final untuk untuk water pun 45 degree Celsius. So suhu ni duduk ni di sini. Okay, di tengah-tengah. Jadi kalau cikgu nak cari change in temperature. So 145. Ha, macam kita buat tadi sebelum tu eh. Kemudian untuk water. So 45 minus theta. Tak boleh theta minus 45. Ha, sebab tu rasionalnya cikgu buat yang panas tu sebelah kiri. Yang tu sebelah kanan eh. Okay, mari kita tengok dia punya calculation. Okay, Q metal block. Q release by metal block. Sebab yang di yang di yang panas equals to Q absorbed by water. Eh, jadi MC theta P metal block P equals to MC theta water. Masukkan nilai. Okay, MC theta P ialah nilai yang kita dah dapat daripada soalan sebelum yang tadi. So tak ikut dah. Okay, untuk selesaikan soalan ni kamu bolehlah buat pemindahan pemindahan. Tapi cara yang mudah ialah kamu selesaikan menggunakan kalkulator. Ada tak nampak button alpha kan? Ha, okay, so tengok macam mana cikgu selesaikan menggunakan alpha. Eh? Okay, so akhirnya kamu akan dapat theta ialah 27.32 darjah Celsius. Okay, yes. So, question number 4. Diagram 4 shows an electric kettle. Okay, satu electric appliance. The electric kettle is labeled 2 kilowatt and 240 volt. Okay, so ini is the power. Nampak ada dosa kat situ. Macam kamu dah tukar dosa dia. Okay, jadikan 2000 watt. And 240 volt. So, ini is the V. Okay. So, kita terbaca. Kalau kita nampak macam kita dah, dah agak soalan apa akan ditanya. Eh. So, what is the meaning of the label? So, means the kettle consume 2 kilowatt is 2000 joule in 1 second. So, the kettle consume. Kamu boleh tulis consume. Kamu boleh kata energy. Uh, dia akan DM, dia dia akan dissipate, dia akan transfer, uh, sama boleh je. Eh? So, the kettle consumes 200 joule of electrical energy in a second. In one second. If it's connected to 240 volt power supply. So, apa yang kamu kena highlightkan ialah nilai ini. 2000 joule in one second. In a second. If connected, uh, ni 240 volt. So, kena sebut balik lah. 240 volt power supply eh? ok next Ah, bila, bila soalan tu ada P ada V, eh, selalunya dia akan tanya current, sebab cikgu ada kawan nama siapa? IV eh? so P equals to IV power dia 2000 lah. tu kan buang dosa dulu I dan I kita akan dapat 8.33 MP ok, tak masalah next soalan berikutnya dia kata what is the suitable fuse in the kettle. So, bila kita dapatkan nilai fuse, kita akan pilih satu nilai yang integer lebih tinggi daripada nilai yang kita dapat tadi. So, 8.33 integer selepas itu ialah 9. Okay. Slightly higher. Slightly higher. A ni, ni current ni kita kata normal current. 9 ampere. Kenapa? Ha, kenapa dan tadi cik sebutlah dia mesti slightly higher or greater than the normal current flow in the kettle. Alright? Okay, next. Soalan berikutnya, determine the resistance. Apa yang kita dah ada? Apa yang kita dah ada? Kita ada, kita ada V, 240 volt. Kita ada power, 2000. Ini kita ada apa? Kita ada I, 8.33. So, resistance ialah R. So, ada beberapa formula yang kita dah, biar dah fasih. V equals to I R. Atau power is I square R. Atau power is V square over R. So, formula-formula ini boleh diguna. So, mana-mana saya akan dapat jawapannya? Sama. Okay. So, kalau cikgu cikgu akan pakai V equals to I R. Then, eh, kenapalah dia gitu eh. Jadi, cikgu kena gerak sikit lah kan. So, 240 kan dapat R dia ialah 28.8 ohms. Eh? 